ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നെവിൽ രാജ് ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തരാൻ പോകുന്ന വിഷയം സമയവും ദൂരവും എന്ന കണക്കുകളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് പി എസ് സി ടെസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഇത് സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സമയവും ദൂരവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാധാരണ ഫോമുലകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതായത് സ്പീഡ് വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അകലം ബൈ സമയം ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അത് ചിലർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിൽ തമ്മിൽ പരസ്പരം മാറ്റിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അതായത് ഏത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആരൊക്കെ തമ്മിൽ ഹരിക്കുകയാണ് ഗുണിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡി എന്ന മേളിൽ എഴുതി എസും ടിയും താഴ്ത്തി എഴുതാം ഇതിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡി എന്ന ആ അക്കം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മറച്ചു പിടിക്കുക ഇപ്പം നേരെ നോക്കിയാൽ എസ് ഇൻറ്റു ടി നേർക്ക് നേരെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് സമയവും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചെടുക്കുക ഇനി ടൈമാണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം ടി അടച്ചു പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഡി ബൈ എസ് എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ എസ് മറച്ചു പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഡി ബൈ ടി ഇങ്ങനെ അത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള പണിയാണ് എന്നാലും ചിലർക്ക് ഇതും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ദൂരവും സമയവും തമ്മിൽ നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ദൂരവും സമയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി സാധാരണ കണക്കുകളും പിന്നെ ട്രെയിനിൻ്റെ മാത്രം വേറെ കണക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തിലൂടെയുള്ള യാത്ര ബോട്ട് യാത്ര അത് അടുത്ത സെറ്റായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മൂന്ന് സെറ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇറക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പൊതുവായിട്ടുള്ള സമയം ദൂരവും വെച്ചുള്ള കണക്കുകൾ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ മാത്രം കണക്കുകൾ മൂന്നാമത്തേൽ ഈ ബോട്ടിൻ്റെ കണക്കുകളിലേക്കും വരാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ആ പൊതുവേ ഉള്ള കണക്കുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതിലാദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ പോയി ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് അൻപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൽ തിരിച്ചു വന്നു എങ്കിൽ ശരാശരി വേഗത ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ നാൽപ്പതും അൻപതും കൂടെ കൂട്ടി അതിൻ്റെ പകുതി അതായത് തൊണ്ണൂറിൻ്റെ പകുതി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് എഴുതരുത് അതല്ല വേഗത ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കാര്യം വേഗത ഒരു റിലേറ്റീവ് ഐറ്റമാണ് റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അതായത് സിംഗിൾ യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കിലോമീറ്റർ എന്ന് മാത്രമായിട്ടോ മണിക്കൂർ എന്ന് മാത്രമായിട്ടോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ സാധാരണ ശരാശരി എടുക്കരുത് അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല അതിന് പോലെ ഹാർമോണിക് മീൻ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഹാർമോണിക് മീനായിട്ട് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് വേഗതകളുണ്ട് എങ്കിൽ ശരാശരി വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു അൻപത് ബൈ നാൽപ്പത് പ്ലസ് അൻപത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു അൻപത് ചെയ്താൽ നൂറ് നൂറ് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ചെയ്താൽ നാലായിരം ആ നാലായിരം ബൈ തൊണ്ണൂറ് ഇതങ്ങോട്ട് വെട്ടിപ്പോയി ഇനി നാനൂറ് ബൈ ഒൻപതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് വരേണ്ടത് അപ്പം നാൽപ്പതിൽ ഒമ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തി ആറ് സിസ്റ്റം നാല് തന്നെ വരും വീണ്ടും നാൽപ്പത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി നാല് ഇനി മുപ്പത്താറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത്താറ് ബാക്കി ഇത് തന്നെ സിസ്റ്റം നാല് തന്നെയാണ് ബൈ ഒൻപത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ശരാശരി വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാനൂറിന് ഒൻപത് വെച്ച് നമ്മൾ ഹരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇതാണ് ശരാശരി വേഗത കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ വരും അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഫോമിൽ ഓർക്കുക ടു എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വേഗതകളാണ് എ ബി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് സ്മോൾ ലെറ്റർ എടുത്തോ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എടുത്തോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കുക ടു എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി ആണ് നമ്മളുടെ ആൻസറായിട്ട് വരേണ്ടത് രണ്ട് വേഗതകൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുകയാണ് ഇതപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് കരുതുന്നു ഇതിനകത്ത് ഓർക്കേണ്ട അടുത്തൊരു
അതിൽ രണ്ട് അറുപതുകളാണ് മിനിറ്റിൻ്റെയും സെക്കൻഡിൻ്റെയും കൂടെ ചേർത്ത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ വരും ഇത് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെട്ടിയാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ തന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്കാക്കാൻ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് വെച്ച് കുടിച്ചാൽ മതി നേരെ തിരിച്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ തന്നേക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിനെ നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലേക്ക് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് വെച്ച് വേണം കുടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിലെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ കൺവെർഷൻ്റെ ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ നിന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് പോകാൻ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് വെച്ച് കുടിക്കുക മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് കിലോമീറ്ററിലേക്ക് പോകാൻ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് ഇനി അഥവാ മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഹരിച്ചും കുടിച്ചും കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കണം വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ വെവ്വേറെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന അതേ കണക്ക് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ അതിന് എത്തിയേക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെയൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളായിട്ടും എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ സമയമെടുത്ത സമയമൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി അത് വെവ്വേറെ വെവ്വേറെ നമ്മളിപ്പോൾ ദൂരം കണ്ടുപിടിച്ച് കൂട്ടിയെടുക്കുന്ന ശൈലിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചധികം സമയം പോകും അതിന് പകരം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് രണ്ട് സൈക്കിൾ യാത്രക്കാർ ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നു ആദ്യത്തെ ആൾ മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാളുടെ സ്പീഡ് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ രണ്ടാമത്തെ ആൾ പോകുന്നത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് അടുത്ത ആൾ പോകുന്നത് ഇനി ഒരാൾ മറ്റാളിനേക്കാൾ അപ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്കൂർ മുമ്പ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തി എങ്കിൽ ഇത് എത്ര ദൂരമാണപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരാൾ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിലാണ് മറ്റാൾ നാൽപ്പതല്ല അപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടിയവൻ ആദ്യം തന്നെ എത്തും അപ്പോൾ ആ സ്പീഡ് കൂടിയവൻ ആദ്യം എത്തി അതിൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ അതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഒരേ ദിശയിലാണ് രണ്ടുപേരും യാത്ര ചെയ്തത് എന്നും കൂടെ നോക്കിയേക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടുപേരും ഒരേ ദിശയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും വേഗതയിലാണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഇതിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോമുല ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക എസ് വൺ ഇൻ ടു എസ് ടു ബൈ എസ് വൺ മൈനസ് എസ് ടു എന്നിട്ട് അതിനെ എടുത്ത ടൈം വെച്ച് അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഗുണിച്ചാൽ മതി അല്ല ആ ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പതായിട്ട് എടുക്കുക ഒരു വലുതിന് നമുക്ക് എടുക്കുക നെഗറ്റീവ് വരുന്ന ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ഇൻ ടു മുപ്പത് ബൈ നാൽപ്പത് മൈനസ് മുപ്പത് ഇൻ ടു എത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ആ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് അപ്പോൾ നേരെ അഞ്ച് വെച്ച് അങ്ങോട്ട് കുണിക്കുക അപ്പോൾ ആൻസർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ബൈ പത്ത് ഇൻ ടു അഞ്ച് എന്ന അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് വെട്ടിപ്പോവും അഞ്ച് ഇൻ ടു നൂറ്റി ഇരുപത് ഈ പന്ത്രണ്ട് അറുപത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററാണ് ഈ അകലം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്പീഡുകളിൽ പോയി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതിലെടുക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസവും തരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അകലം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഇനി അപ്പോൾ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് നോക്കുന്നത് അതായത് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് ഒരാൾ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിലാണ് പോയേക്കുന്നത് അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ലേറ്റായി ഇതാണ് സംഭവം ഇത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിലാണ് പോയിരുന്നത് എങ്കിൽ അയാൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെ എത്തും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്തുമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം എത്ര അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതും നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് അതായത് എസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് ടു അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ഇൻറ
അപ്പോൾ ആ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനെ നമുക്ക് മണിക്കൂറിലേക്ക് മാറ്റി ഇങ്ങനെ എഴുതണം അപ്പോൾ നാൽപ്പത് മുപ്പത് ഇതിലിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒക്കെ വെട്ടിക്കളയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഗുണിച്ച് നമ്മൾ സമയം കളയണമെന്നില്ല നാൽപ്പത് പത്ത് പതിനഞ്ച് അറുപത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓരോ പൂജ്യം പോവും മുപ്പതും അറുപതും തമ്മിൽ വെട്ടി അത് രണ്ടായി രണ്ടും നാല് തമ്മിൽ വെട്ടി രണ്ടായി അപ്പം മുപ്പത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം മുപ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അറിയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്തതിലേക്ക് കൂടെ ഒന്ന് പറയുകയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ഇവർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇവർ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവരുടെ ആപേക്ഷിക വേഗത എന്ന രൂപത്തിലാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇടത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മറ്റേയാൾ വലത്തേക്ക് പോകും രണ്ട് പേരുടെയും സ്പീഡുകൾ നമുക്ക് വെവ്വേറെ അറിയാം ഒരാളുടേത് എ ആണ് മറ്റേയാളുടേത് ബി ആണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടും വ്യത്യസ്ത ദിശകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആപേക്ഷിക വേഗത എ പ്ലസ് ബി ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി അതല്ല രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ ഇവരുടെ ആപേക്ഷിക വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ബി ആയിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് യഥാ ഇതിൽ രണ്ടു പേരുടെയും സ്പീഡുകൾ വിപരീത ദിശയിലാണെങ്കിൽ ആപേക്ഷിക വേഗത എ പ്ലസ് ബി എന്നാൽ ഒരേ ദിശയിൽ തന്നെ വേഗത ഒരേ ദിശയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് എ മൈനസ് ബി ആയിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് തന്നെ നേരിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതേ മോഡൽ വേറെയും ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇത് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നു ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഒരാളൊരു സാധാരണ വേഗതയിൽ വേഗത്തിൻ്റെ ഒരു നാലിൽ മൂന്ന് വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് താമസിച്ച് ഓഫീസിലെത്തി എന്നാൽ സാധാരണ എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് അയാൾ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കാറുള്ളത് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് സാധാരണ വേഗതയുടെ നാലിൽ മൂന്ന് സമയം വേഗതയിലാണ് ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ലേറ്റായിട്ടാണ് കക്ഷി എത്തിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ സ്പീഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ മൂന്ന് മൂന്നായിട്ട് തന്നെ എഴുതിയിടുക ഇനി ഈ നാലിൽ മൂന്ന് അതായത് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക നാല് മൂന്ന് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ലേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് പത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിനിറ്റ് വെച്ച് തന്നെയാണ് എഴുതിയിടുന്നത് കാര്യം ആൻസറും മിനിറ്റിൽ കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മണിക്കൂറിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ പിന്നെ മാറ്റിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാര്യം വേഗതകളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വേഗത കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയി അവർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ അടുത്ത ടൈം തന്നപ്പോൾ അത് മിനിറ്റിലായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എല്ലാം മിനിറ്റ് തന്നെ അപ്പോൾ ഇവർ നമ്മൾ വ്യത്യാസം വെച്ച് നോക്കിയാൽ മൂന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് അപ്പോൾ ഇത്ര വരും മുപ്പത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ ഏത് തന്നെയാണെങ്കിലും ചില ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ടാകും വേഗത്തിൻ്റെ ഏഴിലഞ്ച് ഭാഗം കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് താമസിച്ചാണ് ഓഫീസിലെത്തിയത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഏഴിലഞ്ചാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് മൈനസ് അഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് താമസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ഇരുപത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇത് വെട്ടിപ്പോയി കറക്റ്റ് അമ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു മോഡലിലേക്ക് കൂടെ നമ്മളൊന്ന് മാറുകയാണ് വേറൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കേണ്ട ചില ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാറ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പത്ത് മണിക്ക് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഒരു കാർ എന്നല്ല രണ്ട് കാറുകൾ രണ്ട് കാറുകൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നു അത് എതിർ ദിശയിലാണ് പോകുന്നത് ഒരു കാറ് നേരെ നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് പോകുന്നത് അടുത്ത കാറ് വരുന്നത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിലാണ് ഇങ്ങനെ
പിന്നെ വേഗതകൾ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അത് രണ്ടും രണ്ട് ദിശയിലേക്കാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന അകലം നോക്കുക നാൽപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് നാൽപ്പത് എൺപത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആകെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ബൈ എൺപത്തി നാല് ഇതങ്ങോട്ട് ഹരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഹരിച്ച് ദശാംശം വരാത്ത രൂപത്തിൽ വന്നം എന്നൊന്നുമില്ല ഇത് തമ്മിൽ വെട്ടി നോക്കുക അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് രണ്ടര മണിക്കൂറോളം ഇതിനു വേണ്ടി എടുക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സാധാരണ കണക്കുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക അടുത്ത ട്രെയിനിൻ്റെതും പിന്നെ ബോട്ടിലുള്ള യാത്രയുടെയെല്ലാം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇറക്കാം